ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ സർവേയിങ്ങിൻ്റെ ലെവലിങ്ങിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സാണിത് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബേസിക് ഡെഫിനേഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ആ വീഡിയോ കാണുക അതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് പാർട്ടായി ഈ വീഡിയോ കാണുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡെഫിനിഷൻസും പിന്നെ അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അഞ്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓവേസ് ഇയർ ലെവലിലുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് ഈ വീഡിയോക്കകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൈകാതെ തന്നെ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ടെലസ്കോപ്പിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒക്കെയാണ് അതൊന്നും അല്ല അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കോ അത് പ്ലെയിൻ ഓഫ് കോളിമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റമാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഡേറ്റത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ഓഫ് കോളി കോളിമേഷൻ്റെ ഹൈറ്റാണ് അതായത് റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ഓഫ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് കോളിമേഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേഷനാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റേഷൻ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തെറ്റാവുന്ന ഒരു ടേമാണ് അതായത് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ ലെവലിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിനെയാണ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ലെവലിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റാഫ് എവിടെ വെക്കുന്നു അതായത് നമുക്ക് എലിവേഷൻ അറിയാത്ത പോയിൻറ്റ് വെർ സ്റ്റാഫ് ഇസ് ഹെൽഡ് ഫോർ അബ്സേർവിംഗ് റീഡിങ് അതായത് നമുക്ക് റീഡിംഗ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാഫ് ഏത് പോയിൻറ്റിലാണോ വെക്കുന്നത് ആ പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റത്തിൽ നിന്നുള്ള ഹൈറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം പ്ലെയിൻ ഓഫ് കോളിമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിൻ്റെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവൽ എന്ന് പറയാം റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡേറ്റത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പോയിൻ്റ് അല്ല പ്ലെയിൻ ഓഫ് കോളിമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിൻ്റെ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ അതായത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് അതിനെയാണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം ബാക്ക് സൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ബെഞ്ച് മാർക്ക് ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് നോൺ എലിവേഷൻ അതായത് നമുക്ക് എലിവേഷൻ അറിയാവുന്ന പോയിൻറ്റിനെയാണ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ബെഞ്ച് മാർക്കിൽ സ്റ്റാഫ് വെച്ചിട്ട് എടുക്കുന്ന സ്റ്റാഫ് റീഡിങ്ങിനെയാണ് ബാക്ക് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റാഫ് റീഡിങ് ടേക്കൺ ഓൺ എ പോയിൻ്റ് ഓഫ് നോൺ എലിവേഷൻ അതായത് നമുക്ക് എലിവേഷൻ അറിയാവുന്ന പോയിൻറ്റിൽ എടുക്കുന്ന സ്റ്റാഫ് റീഡിങ്ങിനെയാണ് ബാക്ക് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് ഇറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് റീഡിങ് ആഫ്റ്റർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഹാസ് ബീൻ സെറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ലെവലിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എടുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ റീഡിംഗ് ആണ് എന്ത് ബാക്ക് സൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാക്ക് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എടുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ റീഡിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ടേക്കൺ ഓൺ ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് നോൺ എലിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബെഞ്ച് മാർക്കിൽ എടുക്കുന്ന റീഡിംഗ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് ജനറലി പറയേണ്ട പോയിൻ്റ് ഓഫ് നോൺ എലിവേഷനിൽ എടുക്കുന്ന സ്റ്റാഫ് റീഡിങ്ങിനെയാണ് ബാക്ക് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫ്രം ബാക്ക് സൈറ്റ് അതായത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ഓഫ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ബെഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ നമുക്ക് അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ പ്ലസ് ബാക്ക് സൈറ്റ് അതിൻ്റെ കൂടി ബാക്ക് സൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത് ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞ് വെക്കുക ഞാൻ ഇനി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മെത്തേഡിൽ പ്രോബ്ലം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഫിഗർ വരച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പം ബാക്ക് സൈറ്റ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണല്ലോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ പ്ലസ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ലെവലിൻ്റെ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ
അപ്പം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എടുക്കുന്ന അവസാനത്തെ റീഡിംഗ് ആണ് ഫോർ സൈറ്റ് അഥവാ എഫ് എസ് അതാണ് അവിടെ എഫ് എസ് എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ നയൻറ്റി നയൻറ്റിയും നയൻറ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്താണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് അപ്പോൾ ബാക്ക് സൈറ്റ് ആദ്യത്തെ റീഡിംഗ് ഫോർ സൈറ്റ് അവസാനത്തെ റീഡിംഗ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആരുണ്ട് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് മാറും ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മാറും അല്ലേ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ എച്ച് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് മീറ്റർ എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എച്ച് ഐ മാറും എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെയും പുതിയ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഉടനെ ആരെ എടുക്കണം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന റീഡിങ് ആരാണ് ബാക്ക് സൈറ്റ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ബാക്ക് സൈറ്റ് എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പം ഈ നയൻറ്റി സെവൻ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കിക്കേ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യത്തെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെറ്റപ്പിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ റീഡിങ് ആയ ഫോർ സൈറ്റും എടുത്തു പുതിയ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെറ്റിങ്ങിലെ ആദ്യത്തെ റീഡിങ് ആയ ബാക്ക് സൈറ്റും എടുത്തു അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഈ നയൻറ്റി സെവൻ മീറ്റർ ഇരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റിൽ എന്ത് രണ്ട് റീഡിങ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ സൈറ്റും ഉണ്ട് ബാക്ക് സൈറ്റും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഫോർ സൈറ്റും ബാക്ക് സൈറ്റും ഒരുമിച്ച് എടുക്കുന്ന അതായത് രണ്ടും എടുക്കുന്ന പോയിൻറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ചേഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ ചേഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഇസ് പോയിൻറ്റ് വേർ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ബാക്ക് സൈറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ഫോർ സൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് ഒക്കെ വരും സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് പറയാം അതിന് മുന്നേ ഫിഗർ വെച്ചൊന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ ബാക്ക് സൈറ്റ് എടുത്തു അതിന് ശേഷം നയൻറ്റി സെവൻ വരെ നമ്മൾ റീഡിംഗ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവസാനം എടുക്കുന്ന റീഡിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ഫോർ സൈറ്റ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്തെടുത്തു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് എടുത്തു ഫോർ സൈറ്റ് എടുത്ത് അവിടുത്തെ റീഡിങ്സ് അവസാനിപ്പിച്ചു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു പുതിയ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്നു അതിന് ശേഷം ബാക്ക് സൈറ്റ് എടുത്തു അപ്പോൾ ബാക്ക് സൈറ്റും ഫോർ സൈറ്റും ഒരുമിച്ച് എടുക്കുന്ന പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പുതിയതായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു ബാക്ക് സൈറ്റും എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കേ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ അത് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ അൻഡുലേഷൻ അനുസരിച്ച് മാറും അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് ക്ലിയർ ആണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മാറും എന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൈ ഗ്രൗണ്ടിലായിരുന്നു നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വെച്ചത് അതിനുശേഷം ഒരു ലോ ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ വ്യത്യാസം നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് അതായത് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റും ഡേറ്റവും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു എലിവേഷനിൽ വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മാറും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും എന്നാലും പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ബാക്ക് സൈറ്റ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് ഫോർ സൈറ്റ് പറഞ്ഞു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് പറഞ്ഞു ചേഞ്ച് പോയിൻറ്റ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി വരുന്ന സ്ലൈഡ്സിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിനകത്ത് ഓരോന്ന് ഈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ നയൻറ്റി നയൻ മീറ്റർ അതൊക്കെ ഒരു പോയിൻറ്റ്സ് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് അത്രയും കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്കിനി പറയാനുള്ള ഡെഫിനിഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് പോയിൻറ്റ് വരും ഫോർ സൈറ്റ് വരും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ എടുക്കുന്ന റീഡിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെറ്റപ്പിൽ ഏറ്റവും അവസാനം എടുക്കുന്ന റീഡിംഗ് ആണ് ഫോർ സൈറ്റ് ഓക്കെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഇടയ്ക്കിൽ ഫോർ സൈറ്റിൻ്റെയും ബാക്ക് സൈറ്റിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഫോർ സൈറ്റ് എന്താ നോക്കാം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ റീഡിംഗ് ടേക്കൺ ഓൺ ദ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് സർവേ ഓർ ഓൺ ചേഞ്ച് പോയിൻ്റ് ലാസ്റ്റ് പോയിൻ
ഫോർസൈറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു മൈനസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോർസൈറ്റിനെ നമ്മൾ മൈനസ് സൈറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ചേഞ്ച് പോയിന്റ് ആണ് ചേഞ്ച് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോയിന്റ് ഇൻ ഓട്സ് ദ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദ ലെവൽ അതായത് ലെവലിംഗ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ബാക്ക് സൈറ്റും ഫോർ സൈറ്റും റീഡിങ്സ് എടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബാക്ക് സൈറ്റിൻ്റെയും ഫോർ സൈറ്റിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള റീഡിങ്സ് ആണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് ഇനി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യണം റീഡിങ് ടേക്കൺ ഓൺ എ പോയിന്റ് ഓഫ് അൺനോൺ എലിവേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫോർ സൈറ്റ് ആൻഡ് ബാക്ക് സൈറ്റ് ഫോർ സൈറ്റിൻ്റെയും ബാക്ക് സൈറ്റിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് അൺനോൺ എലിവേഷൻ ഉള്ള പോയിന്റ്സിൽ എടുക്കുന്ന റീഡിങ്ങിനെയാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റും ഫോർ സൈറ്റും പോയിന്റ് ഓഫ് അൺനോൺ എലിവേഷനിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആകെ നോൺ എലിവേഷനിൽ എന്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്ക് സൈറ്റ് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റും ഫോർ സൈറ്റും അൺനോൺ എലിവേഷൻ പോയിന്റ്സിൽ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഫോർ സൈറ്റ് എടുക്കുന്നത് എയ്തർ അറ്റ് എ ചേഞ്ച് പോയിന്റ് ഒന്നെങ്കിൽ ചേഞ്ച് പോയിന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് സർവേ പക്ഷേ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് അങ്ങനെയല്ല എനി അതർ പോയിന്റിൽ എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റും ഫോർ സൈറ്റും അൺനോൺ എലിവേഷനുള്ള പോയിന്റുകളിലാണ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഫോർ സൈറ്റ് എവിടെയാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ചേഞ്ച് പോയിന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ സർവേ വർക്ക് തീരുന്ന പോയിന്റിലാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള പോയിന്റുകളിലെല്ലാം എടുക്കുന്നത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റാണ് ഇപ്പം രണ്ടും അൺനോൺ പോയിന്റുകളിൽ എടുക്കുന്നെങ്കിലും ഫോർ സൈറ്റ് എവിടെ മാത്രമേ എടുക്കത്തുള്ളൂ സർവേ വർക്ക് തീരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ജയിച്ച് പോയിന്റ് ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഏതാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് ഫോർ സൈറ്റും ഇടയ്ക്കുള്ള പോയിന്റുകളിലാണ് എടുക്കുന്ന മീൻ അൺനോൺ എലിവേഷൻ പോയിന്റുകളിലാണ് എടുക്കുന്നത് ഫോർ സൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അതല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ സർവേ വർക്കിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ ബാക്കിയെല്ലാം ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റാണ് ബാക്ക് സൈറ്റിന് ഫോർ സൈറ്റിന് ഇടയ്ക്കുള്ളതാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് പിന്നെ എവിടെയാണോ നമ്മൾ ബാക്ക് സൈറ്റും ഫോർ സൈറ്റും എടുക്കുന്നത് അതിനെയാണ് ചേഞ്ച് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് പോയിന്റിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ബെഞ്ച് മാർക്കിലേക്ക് വരാം ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവൽ അറിയാവുന്ന ഫിക്സഡ് പോയിന്റിനെയാണ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ അക്കുറസിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പെർമനൻസിക്കും അനുസരിച്ച് ബെഞ്ച് മാർക്ക് നമുക്ക് നാല് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ജി ടി എസ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ടെമ്പററി ബെഞ്ച് മാർക്ക് പെർമനൻറ്റ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ആൻഡ് ആർബിട്രറി ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ വിടാം പക്ഷെ എന്നാലും ഒന്ന് വായിച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ പോ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് നോൺ എലിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ആർ എല്ലിനെയാണ് നമ്മൾ ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്കിൻ്റെ അക്കുറസിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വർക്കിൻ്റെ പെർമനൻസി വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ജി ടി എസ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ടെമ്പററി ബെഞ്ച് മാർക്ക് പെർമനൻറ്റ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ആൻഡ് ആർബിട്രറി ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഓക്കെ പേരിൽ തന്നെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജി ടി എസ് ബെഞ്ച് അപ്പോൾ ജി ടി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക്കൽ സർവേ ആണ് ജി ടി എസ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ത്രൂ ഔട്ട് ദ കൺട്രി അതായത് രാജ്യത്തിൽ ഉടൻ നീളം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബോംബെ ഹൈ ബോംബെ ഹൈ ആണല്ലോ നമ്മുടെ ഡേറ്റം ബോംബെ ഹൈന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു രാജ്യത്തിൽ ഉടൻ നീളം സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ബെഞ്ച് മാർക്കിനെയാണ് ജി ടി എസ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടെമ്പററി ബെഞ്ച് മാർക്ക് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ
മെയിൻ സീലവലൊന്നും വെച്ചിട്ട് പറയുന്നതല്ല നമ്മുടെ ചെറിയ സർവേ വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആർബിറ്ററി ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ആർബിറ്ററി ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ലാബിലെ വർക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തിട്ട് ബെഞ്ച് മാർക്കാണ് റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ ചെയ്യത്തല്ലേ അപ്പം അതൊക്കെയാണ് ആർബിറ്ററി ബെഞ്ച് മാർക്ക് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ഓഫ് എ പോയിന്റ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഫോർ സൈഡ് റീഡിംഗ് ഇസ് 1.845 പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റർ ആൻഡ് ബാക്ക് സൈഡ് റീഡിംഗ് ഓൺ എ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഓഫ് റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇസ് ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആർ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും റെഡ്യൂസ് ലെവലും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ഇവിടെ നിന്നോട്ടെ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ഞാൻ പ്രോബ്ലംസ് പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതേ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ഓഫ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് പ്ലസ് ബാക്ക് സൈഡ് ഇവിടെ എത്രയാണ് റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ഓഫ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി ബാക്ക് സൈഡ് റീഡിംഗ് എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ടു പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് പിന്നെ ഒരു ഫോർ സൈഡ് റീഡിംഗ് അത് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ടു ഫിഫ്റ്റിയുടെ കൂടെ ടു പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് റീഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് റെഡ്യൂസ് ലെവൽ പ്രോബ്ലവും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ ഇതേ പ്രോബ്ലം തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നവർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കാം ഓക്കെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്നാലും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാതെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഇസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് വിത്ത് ഹൈ പ്രൊസിഷൻ ഹൈ പ്രൊസിഷനോട് കൂടി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഏതാണെന്നാണ് പെർമനൻറ്റ് ജി ടി എസ് ടെമ്പററി ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഏതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ജി ടി എസ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ആണല്ലോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സർവേ ഓഫ് സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒക്കെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതായത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ ഹൈ പ്രൊസിഷനോട് കൂടിയായിരിക്കും ആൻസർ ബി ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഇസ് ഇൻ ദ ഫോളോയിൻ ദ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ദ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓഫ് ലെവലിംഗ് ടു ഫിക്സ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ടു ഫൈൻഡ് ദ പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് റോഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ടു ഷോ കോണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെവലിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത ഏതാണെന്നാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അറിയാം ഓപ്ഷൻ സി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ആണ് ചെയിൻ സർവേയിലാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് വരുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം ലെവലിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി അതിൻ്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിലും വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് റഫറൻസ് ഓഫ് നോൺ എലിവേഷൻ എലിവേഷൻ അറിയാവുന്ന ഫിക്സഡ് പോയിന്റിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഓപ്ഷൻ സി ബെഞ്ച് മാർക്ക് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എല്ലാവർക്കും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലെവലിങ്ങിൻ്റെ ഗുണം അതാണ് ഒരുപാട് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ടേം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇൻ ലെവലിംഗ് ഇസ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിൻ്റെ എലിവേഷൻ ആണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ ഡേറ്റം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇവിടെ എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എബോവ് ദ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റും എലിവേഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആക്സസ് എബോവ് ദ സ്റ്റാഫ് സ്റ്റേഷൻ അത് രണ്ടും പൊട്ടത്തരമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകത്തില്ല പക്ഷെ ബിയും സിയും തമ്മിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരാം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മീൻ സി ലെവൽ അല്ല വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡേറ്റം ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് 